aanhin mo ang ganda ng katawan sa kap- kapogihan mo kung ikaw naman ay lumabag sa batas. So, ito yung istorya ng dalawang bagito na pumaslak. Bakit nga ba na sa Fuck Boys Indie Film Movie is an interesting na uh, pwedeng pag-usapan because it is a story between dalawang lalaki, bagitong lalaki na may itsura tsaka may katawan na gustong mag-artista. However, may nagpakilalang sugar daddy pero medyo iba yung ginawa niya. Kaya nung hindi talaga sila natuwa yung dalawang hot, hot guys is syempre parang feeling nila is na demolish yung kanilang dignity ayan uh, hindi nila matanggap na na abuse sila so bilang ganti ang ginawa nila sa kanilang stash uh, sugar daddy ayan po pinagbigyan nila yung gusto niya na syempre yung tawag ng laman and after binigay nila yon ayun na pinas lang na nila yung kanila uh, sugar daddy and basing from yung true story ay strongly believe na related sa real life story ni ayan yung sinulat ko dati ginawa kong article na si Christian Lloyd Garcia and Matt Ivan Oda ayan papakita ko yung picture yung yung collage ganyan and na news talaga sila naging trending sila way back noong 2016 wherein isa sa kanila is minor and yung victim nila is a uh, barangay chairman na si Reynaldo Hakhaban which is sa movie ibang iba iba yung setup pero same yung story so here is my ito yung parang ginawa ko na review din and at the same time interpretation sa movie na Fuck Boys and I hope magugustuhan niyo to because yung pinaka first is they are Facebook hotties yung dalawang to way back 2016 medyo malaki yung kanilang Facebook uh, page or group ayan umaabot sila ng uh, 60,000 ata and during that time kapag nagkaroon ka na ng 50,000 or 60,000 likes or or members sa inyong group or page sikat na sikat ka na kasi kokonti pala ang nag Facebook kokonti pa rin ang nag YouTube kaya madali kang sumikat sa ganung uh, level and syempre maganda yung katawan nila gwapo sila. Tsaka meron silang lumalabas na mga medyo skandal sa social media. And alam nyo, alam nyo na kung ano yon And then, number two is, yun nga, yung ginawa nila sa barangay chairman, uh, nahuli sila, and doon nag-boom yung kanilang um, uh, famous, yung fame, in a negative way. Uh, dapat positive way kasi nga, ang hahat nila, ang gaganda ng katawan. Pero nahuli sila kasi pinatay nila si Barangay Chairman ng 736 Zone 80 in Paco District, Manila, Philippines. Ayan. Kasi nahuli sila dahil sa tulong ng CCTV, tsaka ng witness. Ayan. Tapos, um, yung victim is na-strangulated siya. Um, talagang sinakal siya. Tsaka, yung ginamit nilang uh, sasakyan is ayan, ni run off parang talagang sinagasaan yung yung biktima so dun talaga na talagang na totally crush yung katawan niya and then number three is syempre one of the my, one of the pair is a minor ayan during that time 2016 pa yon so Matt Ivan Oda uh, was six was 17 years old 17 pa lang siya and ngayon after four years 20 years old na siya 21 years old na and yung isa is syempre older na yon mga 22-23 and uh, if I'm not mistaken tapos bakit nila ginawa yon yung number four is Uh, na same sa story talaga binablock to mail sila ng barangay chairman which is yung handler sa movie yung kay Ricky Davao na kung saan kinuha niya yung nag, nag video siya habang may ginagawa silang alam niyo na kaligayahan yan binibideo niya and ginagamit niya yung video na yon para ipang blackmail yung dalawa syempre kapag pina-blackmail ka ikakalat yung video nyo sa social media. Siyempre, nakakahiya yun. Madiregrade talaga yung dignidad mo. Ayan. And, um, 
Ang pagkakaalam ko din, yung barangay chairman is alam na alam niya na merong histrionic tsaka narcissistic personalities ang dalawa. Siyempre, kapag gwapo ka, tas talagang feel na feel mo yung pagkagwapo mo tsaka yung ganda ng katawan mo. Of course, why not gamitin mo na i-post mo sa social media yung kaganda ng katawan mo para maraming, kang ma- maraming ma-attack sa'yo, magiging followers mo, ayan, magiging fans mo. Kaya yun yung ginamit ni yung victim nila para at least uh, kung ayaw nilang gawin yung gusto niya, yun ang gagawin niya, blackmailing. Tsaka, syempre, nung ginawa na nila yon meron na silang anti-social personality because kapag meron ka ng ginawang krimen o kaya paglabag sa batas, of course, you are already technically considered to be suffering from an anti-social personality. Kaya ayun po, yun po yung <laughs> yun po yung uh, my own review and interpretation about the Fuck Boys movie. Ayan, uh, meron talaga akong ginawang article dyan na which is nandito sa comment section sa description yung link, yung article na yan way back in September 2016. And etong no, video na to is ginawa ko din ng video sa isang channel ko <laughs> way back in 2016. And I never expected na uusbong na naman siya after Four years. So, thank you guys for watching this short review of Fuckboys the movie. And if you want more reviews from me or reaction pala or analysis, just don't forget to subscribe and reach me out on my Facebook page, Instagram, and Twitter.